কিভাবে আপনি একজন সফল গ্রাফিক ডিজাইনার হয়ে উঠবেন ওকে তো এই ভিডিওটা একটি গাইডলাইন যারা গ্রাফিক ডিজাইন নিয়ে কাজ করতে ইচ্ছুক বা কাজ করছেন কিন্তু সঠিক গাইডলাইন পাচ্ছেন না যে কিভাবে কি করবেন কোথায় থেকে শুরু করবেন কি করবেন কি করবেন না এবং কি করবেন স্টেপ বাই স্টেপ আপনি জানতে চাচ্ছেন তো তাদের জন্য এই ভিডিওটা তো এই ভিডিওটা দেখলে আপনি একটি সম্পূর্ণ গাইডলাইন পাবেন যে কীভাবে আপনি একজন গ্রাফিক ডিজাইনার হয়ে উঠবেন একজন সফল গ্রাফিক ডিজাইনার হয়ে উঠবেন যিনি গ্রাফিক ডিজাইনের কাজ শিখে ফ্রিলান্স মার্কেট প্লেসে খুব ভালো রেজাল্ট করতে পারবেন এবং গ্রাফিক ডিজাইন শিখে বিভিন্ন কোম্পানিতে চাকরিও করতে পারেন ঠিক আছে তো চলুন শুরু করা যাক দিস ভিডিও ইজ স্পন্সার্ড বাই সিশা হোস্ট তাদের এখানে আপনারা অসম অসম হোস্টিং সার্ভিসেস পাবেন তাদের অফার পেজে আপনারা যদি যান তাদের অফার চলছে এবং আগুন আগুন অফার সো এখানে অনেক প্রাইসে সুন্দর একটা প্রাইসে আপনারা খুব ভালো একটা টপ রেটেড সার্ভিস পাবেন তাদের সাপোর্ট অনেক সুন্দর তারা খুব হেল্পফুল তারা খুব হেল্প হেল্প করে আর তাদের সাপোর্টটা বাংলায় আর নতুনদের জন্য এটা অনেক অসাম কারণ তারা অনেক সাপোর্ট দিয়ে থাকে খুব ডেডিকেটেডলি সাপোর্ট দেয় তাদের প্যাকগুলানো অনেকটা জোস সো আমি নিজেও ইউজ করি আমার জন্য আপনারাও চাইলে ইউজ করতে পারেন ডিসক্রিপশান বক্সে লিঙ্ক দেওয়া থাকলে আপনারা সেখান থেকে এসে তাদের এখান থেকে হোস্টিং পারচেস করতে পারেন ডোমেন পারচেস করতে পারেন শুরু করার আগে আমি আমার ইন্ট্রোডাকশানটা একটু দিয়ে নেই ওকে আমি রাব্বি হাসান আমি একজন ডিজিটাল এন্টারপ্রেনার আমি নিজেকে ফ্রিলান্সার বলাটা প্রেফার করি না কারণ আমি একজন ডিজিটাল এন্টারপ্রেনার আর আমি মাল্টিপল স্কিল নিয়ে কাজ করে থাকি তবে আমার প্রথম স্কিল যেটা ছিল যেটা নিয়ে আমি ফ্রিলান্সিং শুরু করেছিলাম সেটা হলো গ্রাফিক ডিজাইন আমি স্টিল বর্তমানে গ্রাফিক ডিজাইনার হিসাবে হিসাবেও কাজ করে যাচ্ছে এবং তার পাশাপাশি আমি সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটার ফেসবুক অ্যাডভার্টাইজিং নিয়ে কাজ করে থাকি আমার স্পেশালাইজড স্কিল হলো ফেসবুক অ্যাডভার্টাইজিং এবং ফেসবুক অ্যাডভার্টাইজিং রিলেটেড গ্রাফিক্স ঠিক আছে এবং তাছাড়া আমি মোশন মোশন গ্রাফিক নিয়ে কাজ করে থাকি ভিডিও এডিটিং অ্যানিমেশন নিয়েও কাজ করে থাকি ওকে সো দ্যাটস ওয়াই আই কল মাই সেলফ ডিজিটাল এন্টারপ্রেনার নট আ ফ্রিলান্সার ওকে আই হ্যাভ আপনারা বুঝতে পারছেন আচ্ছা তো আমি মোটামুটি পাঁচ ছয় বছর ধরে পাঁচ সাত বছর ধরে আসি আর এর ভিতরে আমি আমার জার্নিটা অনেক টাফ ছিল কারো কোনো গাইডলাইন ছিল না অনেক হাসল করার পরে অনেক কিছু কাঠখর পোড়ানোর পরে আমি যা কিছু করতে পারছি সো দ্যাটস ওয়াই আমি আপনার সকল সমস্যাগুলো ফিল করতে পারব এবং আমি আপনার সকল সমস্যাগুলো সম্মুখীন হয়েছি যেটা আপনি সম্মুখীন হচ্ছেন বা ইন ফিউচার হবেন তাই আমার গাইডলাইনগুলো আর দশটা গাইডলাইন ভিডিওর থেকে একটু ইউনিক হবে এবং অনেকটা মজার হবে ঠিক আছে এবং এগুলো ফলো করলে আশা করি ইন ফিউচার আপনার ফিউচারটা অনেকটাই স্মুথ হবে আমার মতন এত উঁচু নিচু হবে না অথবা অতটা লং হবে না পাঁচ ছয় বছর একটা জার্নি হবে না যেখানে আপনি কিছুই করতে পারবেন না এরকম কখনোই হবে না তো চলুন শুরু করা যাক নেক্সট লাইডে যাই আচ্ছা এটা কিন্তু একটা প্র্যাকটিক্যাল থিওরিটিক্যাল ভিডিও সো একটু লং হইতেই পারে কিছু মনে করবেন না আচ্ছা তো গ্রাফিক ডিজাইন গ্রাফিক ডিজাইন এখানে দেখেন লেখা আছে শুরু থেকে শুরু করতে হবে বেসিক জানতে হবে ওকে হ্যাঁ গ্রাফিক ডিজাইন শিখতে হলে আপনাকে যেটা প্রথমে জানতে হবে সেটা হলো যে আপনার গ্রাফিক ডিজাইন কি বা এটা দিয়ে কি করে এটার কাজ কি এটা কেন ব্যবহার করা হয় ঠিক আছে গ্রাফিক ডিজাইন কেন ব্যবহার করা হয় আসলে গ্রাফিক ডিজাইনের যে ডেফিনেশনটা এটা সম্পূর্ণ জানতে হবে প্রথমতই বলে দিই এটা গাইডলাইন ক্লাস সো এখানে আপনি গাইডলাইন পাবেন কোনো কিছুর প্র্যাক্ট থিওরিটিক্যাল কিছু পাবেন না যে আমি আপনাকে বলবো যে গ্রাফিক ডিজাইন মানে কি বা এরকম এরকম কিছু পাবেন না সো এটার জন্য আপনাকে যদি আপনার মনে হয় যে আমার কাছ থেকে আপনার এরকম কোনো ভিডিও প্রয়োজন সেও তো আপনি চাইতে পারেন আমি ইন ফিউচার এটা নিয়ে ভিডিও বানাইতে পারি যদি আপনাদের রিকোয়েস্ট থাকে আচ্ছা তো আপনাকে শুরু থেকে শুরু জানতে হবে যে আসলে গ্রাফিক ডিজাইন কি কেন সেটা ব্যবহার করা হয় কোথায় কোথায় ব্যবহার করা হয় এটি ব্যবহার করার পিছনে মূল লক্ষ্যটা কি থাকে এবং গ্রাফিক ডিজাইন কতদিন থেকে ব্যবহার হয়ে আসছে এর ব্যবহারটা কেমন কেমন জায়গায় করা হয় ইত্যাদি ইত্যাদি এই যে বেসিক জিনিসগুলো এগুলো জানতে হবে ঠিক আছে তারপর আপনাকে বুঝতে হবে আমি জাস্ট বেসিক আলোচনা করছি তারপর আপনাকে জানতে হবে কালার থিওরি কি তারপরে শেপস কি কোথায় কোন শেপস ব্যবহার হয় ইত্যাদি ইত্যাদি যে থিওরিটিক্যাল ব্যাপার স্যাপারগুলো আছে গ্রাফিক ডিজাইনের বা গ্রাফিক ডিজাইনের যে লসগুলো আছে ল মানে নিয়ম আইন কানুন যেগুলো আছে সেগুলো আপনাকে জানতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি জানার মাধ্যমে আপনি গ্রাফিক ডিজাইনের যেই বেসিক জিনিসটা এটা যেন জানতে পারবেন একটা জিনিস মাথায় রাখবেন বাংলাদেশের গ্রাফিক ডিজাইনটা এরকম যে 
আপনার কোন সফটওয়্যার শিখিয়ে দেয় ফটোশপ ইলাস্ট্রেটর শিখিয়ে দেয় আর নিজেকে মানুষজন গ্রাফিক ডিজাইনার বলা শুরু করে এটা কিন্তু আসলে ব্যাপারটা এরকম না আপনি যখন আপনি যদি বেসিক জিনিসটা জানেন আপনার কাজটা অনেকটা অ্যাডভান্স হবে কম্পেয়ারিং টু আদার্স তো বাংলাদেশের যতগুলো গ্রাফিক ডিজাইনার আছে আমি বলতে পারি যে তারা বেসিকগুলো জানতো না আমি নিজেও জানতাম না আমি কোনো ইনস্টিটিউট থেকে শিখি না আমি ইউটিউবের ভিডিও দেখে শিখছি অনেক ফ্রি রিসোর্সেস আছে সেখান থেকে দেখে শিখছি তো সেখানেও কোনো কিছু শেখানো হয় না মানে শেখানোটাই এমনভাবে হয় মানে সফটওয়্যার বেসডভাবে শেখানো হয় ঠিক আছে কিন্তু আপনাকে রিয়েল গ্রাফিক ডিজাইন কখনো শেখানো হয় না তো এই এই জায়গা থেকে আমি আপনাকে বলছি যে বেসিকটা জানতে হবে যদি আপনি এই মার্কেটে ফ্রিল্যান্স মার্কেট বলেন ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট বলেন বা এই যে বাংলাদেশের মার্কেট বলেন এখানে যদি আপনি বেসিক থিওরি থিওরি তারপরে বেসিক যে রুলস ল এগুলো আছে এগুলো যদি আপনি জানেন বা গ্রাফিক্সের যে মেজর মেজর রুলসগুলো আনা সেইগুলো যদি আপনি জেনে কাজ শুরু করেন তাহলে আপনার দ্বারা কার্যকর ডিজাইনগুলান বা আপনার আপনি যে সকল জিনিসপাতি তৈরি করবেন সেগুলো অন্যদের থেকে অনেকটা আলাদা হবে এবং অনেক সুন্দর হবে ঠিক আছে সো বেসিক আমি পরে জানতে পারছি আমিও শুরুতে বেসিক জানছিলাম না বাট পরে আমি ফিল করছি যে আমার আসলেই বেসিক জানাটা দরকার ছিল যেটা আমাকে কেউ কখনো বলে নাই সো আমি আপনাকে বলছি সো আপনি বেসিক থেকে শুরু করেই যান আর বেসিক জানতে আপনার বেশি কাঠখর পোড়াতে হবে না জাস্ট ইউটিউবে গিয়ে লেখেন গ্রাফিক ডিজাইনিং বেসিক ঠিক আছে তাই বলে টুলসের ভিডিও দেখা শুরু করবেন না যদি না পারেন এইভাবে লেখেন হোয়াট ইজ গ্রাফিক ডিজাইন ওয়াই উই ইউজ গ্রাফিক ডিজাইন ওয়ার উই ইউজ গ্রাফিক ডিজাইন এরকম টাইপ কোয়েরি সার্চ করেন ইউটিউবে সার্চ করেন গুগলে সার্চ করেন আশা করি পেয়ে যাবেন ঠিক আছে আর যদি ইন ফিউচার আপনাদের এরকম হ্যাসেল হয় এগুলোর জন্য দেন আমাকে মেসেজ করতে পারেন বা কমেন্ট করতে পারেন কমেন্ট করতে পারেন তাহলে আমি আপনাদের রেসপন্স দেখে ওইটার অনুপাতে ভিডিও বানাবো ঠিক আছে আচ্ছা এটা হলো গ্রাফিক ডিজাইনের বেসিক জানতে হবে ঠিক আছে বেসিক জানলেন আপনি বেসিকের যে জিনিসপাতিগুলো বুঝলেন কালার বুঝলেন সব কিছু মোটামুটি আপনার একটা ধারণা চলে আসছে ক্রিয়েটিভ জিনিসপাতি বুঝলেন এখন আপনার যেটা দরকার সেটা হলো টেকনিক্যাল স্কিলস হ্যাঁ এখন এই মুহূর্তে আপনার দরকার হলো টেকনিক্যাল স্কিলস টেকনিক্যাল স্কিলস কী জিনিস টেকনিক্যাল স্কিলস হলো এখানে লেখা আছে সফটওয়্যার শিখতে হবে আচ্ছা এখন সফটওয়্যার আপনি কী কী শিখতে পারেন গ্রাফিক ডিজাইনের জন্য পপুলার সফটওয়্যার হলো অ্যাডোব ইলাস্ট্রোটোর অ্যাডোব ফটোশপ ঠিক আছে তো বাংলাদেশে প্রিন্ট আইটেমের জন্য অ্যাডোব ইলাস্ট্রোটোর বা লোগোর জন্য দুইটাই শিখতে হবে আপনাকে আপনি যদি একজন গ্রাফিক ডিজাইনার হতে চান বেসিক পর্যায়ে আপনার টেকনিক্যাল স্কিলস হিসাবে দুইটা সফটওয়্যার আপনাকে শিখতে হবে তাছাড়া যে শুধুমাত্র যে অ্যাডোব ইলাস্ট্রোটোর এবং অ্যাডোব ফটোশপ বা অ্যাডোব ইন ডিজাইনই যে এইগুলোর গ্রাফিক ডিজাইন সফটওয়্যার একদমই না এগুলো ছাড়াও আরও অনেক গ্রাফিক ডিজাইন সফটওয়্যার আছে যেমন কোরেল আই ড্র আর অনেক কিছু আছে যেগুলোর নাম আমার বর্তমানে মনে পড়ছে না তো আপনাকে যে সফটওয়্যারই শিখেন খুব ভালোভাবে শিখতে হবে এবং এমন সফটওয়্যার শিখতে হবে যেটা দিয়ে আপনি প্রফেশনালি কাজ করতে পারবেন ঠিক আছে আপনি ফোনের মোবাইলের অ্যাপের মাধ্যমে পিকচার দিয়ে ইয়া করবেন এবং সেটা দিয়ে আপনি নিজেকে গ্রাফিক ডিজাইনার বলবেন বা গ্রাফিক ডিজাইনের প্রজেক্ট কাজ করবেন এরকম চিন্তা ভাবনা করেন করেন না এবং তারপর আপনি ক্যানভা শিখবেন ক্যানভা থেকে ডাউনলোড ডিজাইন করবেন রেডিমেড টেম্পলেট এডিট করে তো এটা গ্রাফিক ডিজাইন না সো টেকনিক্যাল স্কিল একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট যেটা শিখতে হবে আপনার থিওরিটি বা বেসিক জিনিসটা জানার পর আপনাকে টেকনিক্যাল স্কিলস হিসাবে সফটওয়্যারটা শিখতে হবে ওকে তো এখন ধরে নিয়ে আপনি সফটওয়্যার শিখে ফেলছেন আপনি সফটওয়্যার ব্যবহার করা শিখে ফেলছেন আপনি বেসিকটা জানেন তারপরে আপনার কী কী করতে হবে তারপরে আপনি আমার স্ক্রিনে হয়তো বা এখন একটা চার্ট দেখতে পাচ্ছেন আমি যে কোনো একটা মার্কেট প্লেস থেকে এগুলো নিছি তো গ্রাফিক ডিজাইন শেখার আগে আমাদেরকে হাতে খড়ি বাংলাদেশে যেভাবে হয় সেটা হলো যে আপনার বিভিন্ন রকম আইটেম ডিজাইন করা শেখানো হয় ঠিক আছে প্রিন্ট আইটেম ডিজাইন করা শেখানো হয় ফ্লায়ার ভুশিয়ার বিজনেস কার্ড প্যাকেজ ডিজাইন লেবেল ডিজাইন তারপরে লেদার হেড লোগো ইত্যাদি ইত্যাদি তো যে যেটা এতে কমফোর্ট ফিল করে সে সেটাই আসলে ডিজাইন করা শুরু করে ঠিক আছে তো আপনাকে স্টেপ বাই স্টেপ প্রতিটা আইটেম ডিজাইন করা জানতে হবে আমি কি বোঝাইতে পারছি আপনাকে স্টেপ বাই স্টেপ প্রতিটা আইটেম ডিজাইন করা জানতে হবে আপনি একজন ডিজাইনার হলে আপনি সম্পূর্ণ জিনিসটা আপনাকে জানতে হবে আচ্ছা স্পেশালিস্ট হতে হবে কোনো কিছু একটার বা দুইটার বাট আপনাকে আগে সম্পূর্ণ কিছু জানতে হবে ঠিক আছে আপনাকে সব কিছু জেনে বুঝে তারপরে আপনি একটা স্পেশালিস্ট হতে পারেন যে কোনো একটা বিষয় সাপোজ আপনি সব কিছু ট্রাই করলেন এবং ট্রাই করার পর আপনি বলছেন যে আমার প্রিন্ট আইটেম ভালো লাগছে গো উইথ দ্যাট নো প্রবলেম আপনারা বলছেন আপনি আমার ডিজিটাল প্র
আমি আমার কথা বলছি আমি মনে করি যে একজন ডিজাইনার লোগো ডিজাইনটা বাদে ঠিক আছে এক্স আমি যেটা বলছি সেটা হলো এক্সক্লুডিং দ্য লোগো ডিজাইন ঠিক আছে লোগো ডিজাইনটা যদি আমরা সাইডে রাখি তাহলে প্রতিটা ডিজাইনই জাস্ট একটা ডিজাইন ম্যাটারটা হলো সাইজ ঠিক আছে সাইজের ডিফারেন্স তাছাড়া কিছুই না সব ডিজাইনই মোটামুটি সমান একজন ডিজাইনার যদি ডিজাইন করতে পারে সে সব কিছু ডিজাইন করতে পারবে এক্সেপ্ট দ্য লোগো ঠিক আছে লোগো ডিজাইনের ব্যাপারটা একটু আলাদা কারণ ওইখানে স্টোরি অনেক কিছু ব্যাপার স্যাপার আছে যেগুলো মাথায় রেখে ডিজাইন করতে হয় ঠিক আছে সো আশা করি আমি আপনাকে বুঝাইতে পারছি তো আপনাকে কি কী করতে হবে সব কিছুই জানতে হবে এবং সব কিছুরই প্র্যাকটিস করতে হবে প্র্যাকটিস করার পরে আপনার ডিজাইনের কোয়ালিটিটাকে খুব ভালোভাবে নিয়ে আসতে হবে দেন আপনি পারবেন হলো অন্য কিছু ডিজাইন করতে মানে আপনার তখন যেটা ভালো মনে হবে আপনি সেটাতে মুভ করবেন এবং সেটাতে নিজেকে স্পেশালাইজ তৈরি করবেন বাট আপনি একজন ডিজাইনার হিসেবে কেউ যদি আপনাকে কোনো একটা কাজ দেয় আপনি যাতে খুব দক্ষতার সাথে সে কাজটা সম্পূর্ণ করতে পারেন এরকম কাজের দক্ষতা আপনাকে তৈরি করতে হবে এর জন্য কী করতে হবে আপনাকে অঢেল পরিমাণের প্র্যাকটিস করতে হবে আর যে বললাম আপনার প্রতিটা আইটেম ডিজাইন করা জানতে হবে ঠিক আছে তো আমি ভিডিওটা যথাসম্ভব ছোটো করার চেষ্টা করছি তো আপনি এতক্ষণ পর্যন্ত কি কি করলেন ও হ্যাঁ আচ্ছা আরেকটা পার্ট সেটা হলো পোর্টফোলিও ঠিক আছে এখন আপনি যেই প্র্যাকটিস করার জন্য ডিজাইন করছেন এবং ডিজাইন ডিজাইনগুলো করে 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 রাখছেন আপনার কম্পিউটারে এখন কেউ যদি বলে যে এই তুমি কি করছো তোমার কাজ দেখি তুমি কেমন পারো তাহলে কি আপনি কম্পিউটার থেকে তাকে সবগুলো খুলে খুলে দেখাবেন বা ফেসবুকে মেসেঞ্জারে সেন্ড করবেন বা হোয়াটসঅ্যাপে সেন্ড করবেন ব্যাপারটা খুব একটা আনপ্রফেশনাল হয়ে গেল এইখানে সলিউশনের জন্য চলে আসে পোর্টফোলিও ঠিক আছে তো পোর্টফোলিও কী জিনিস পোর্টফোলিও হলো যেখানে আমরা আমাদের কাজগুলো সাজিয়ে রাখি যেখানে আমরা আমাদের ডিজাইনগুলো সাজিয়ে রাখি ঠিক আছে তো যে কোনো ওয়েবসাইট আপনি ব্যবহার করতে পারেন যেখানে আপনি আপনার ডিজাইনগুলো আপলোড করে রাখবেন এবং কেউ দেখতে চাইলে আপনি খুব সহজে একটা লিঙ্ক শেয়ার করার মাধ্যমে আপনি সেটা দেখাতে পারেন ঠিক আছে সেটা বিহান্স হতে পারে সেটা ড্রিবল হতে পারে সেটা আপনার নিজের ব্লগ পোস্ট হতে পারে এনিথিং ঠিক আছে তো প্রফেশনাল মানুষ বিহান্স ইউজ করে ড্রিবল ইউজ করে আরও অনেক কিছু ইউজ করে আপনি আপনার ইচ্ছা মতন যে কোনো একটা ইউজ করতেই পারেন কোনো সমস্যা নেই আপনি ব্লগ পোস্টও ইউজ করতে পারেন আচ্ছা তো পোর্টফোলিওতে কোন কোন কাজগুলো আপনি কি সব কাজ একাধারে করে দিবেন না পোর্টফোলিওটা অনেক সিরিয়াসলি নেবেন কারণ একটা জিনিস মনে রাখবেন পোর্টফোলিওতে ডিজাইনগুলো দেখার পরে কিন্তু ক্লায়েন্ট আসবে আপনার কাছে পোর্টফোলিও কারা দেখতে চায় জানেন ম্যাক্সিমাম টাইম পোর্টফোলিও ক্লায়েন্টরা দেখতে চায় মানে যারা আপনাকে হায়ার করতে চায় বা আপনার আপনার কাছ থেকে কোনো ডিজাইন সার্ভিস কিনতে চায় তারাই আপনার কাছ থেকে পোর্টফোলিওটা দেখতে চাইবে যে দেখি তো তুমি কেমন কাজ করো দেখি তোমার কাজের দক্ষতা কেমন বা তোমার কাজের স্টাইলটা কেমন আমার ভালো লাগে কিনা যদি ভালো লাগে তাহলে আমি অর্ডার করব এর জন্যই মানে নাইনটি পারসেন্ট টাইম নব্বই নব্বই শতাংশ টাইমই সময়ে আপনার ক্লায়েন্টরা এসে আপনার পোর্টফোলিও দেখতে চাবে ঠিক আছে সেটা দেশি হতে পারে বিদেশি হতে পারে ডোন মানে এটা কোনো ম্যাটার করে না তো পোর্টফোলিও দেখতে চাবে দেশি ক্লায়েন্ট হলে আগে পোর্টফোলিও দেখতে চাবে আমি যখন নিজে কাউকে হায়ার করে আমি আগে বলি যে আপনার কি পোর্টফোলিও আছে কিনা ঠিক আছে আপনি আমাকে একটু দেখান কারণ আমি তো তাকে পার্সোনালি চিনি না আমি তার কাজ দেখবো তার কাজের স্টাইল দেখবো সেইরকম কাজ করতে পারে এরকম আমার মনে হলে আমি তাকে হায়ার করবো আমার প্রজেক্টের জন্য দ্যাটস ইট তো এইভাবেই তো পোর্টফোলিও আপনাকে পোর্টফোলিও সাজা রাখতে হবে ক্লায়েন্ট পাওয়ার জন্য বা কেউ যদি দেখতে চায় তাকে দেখানোর জন্য এবং একটা একজন ডিজাইনারের জন্য এটা মাস্ট এটা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আর পোর্টফোলিও তো কোন কোন ডিজাইনগুলো আপনি দিবেন পোর্টফোলিওতে আপনি ডিজাইনগুলো দিবেন হলো যেটা সব থেকে বেস্ট ডিজাইন হলো আপনার নজরে ঠিক আছে এবং ডিজাইনটা অসাধারণ হয়েছে এখন ডিজাইন যখন করবেন আপনি বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে কপি করে কপি কপি করে ডিজাইন করবেন এর দশটা ডিজাইন কপি করলে কিন্তু একটা দুইটা ইউনিক আপনি নিজে থেকে এমনি করতে পারবেন ঠিক আছে সো বেস্ট কাজটাই পোর্টফোলিওতে সবসময় শেয়ার করতে হয় একটু হাইলাইট করেন বেস্ট কাজটাই সবসময় পোর্টফোলিওতে শেয়ার করতে হয় যাতে ক্লায়েন্ট দেখে ওয়াও এরকম একটা ফিল চলে আসে আশা করি আমি বুঝাইতে পারছি আচ্ছা তাহলে আমরা বেসিক শিখলাম প্র্যাকটিক্যাল জিনিসপাতিও শিখলাম আমরা টেকনিক্যাল স্কিল শিখলাম মানে সফটওয়্যার ইউজ করা শিখলাম আমরা আমাদের কাজ করলাম মানে কাজ করে প্র্যাকটিস করে আমরা আমাদের একটা পোর্টফোলিও করলাম যেখানে আমরা আমাদের বেস্ট বেস্ট ডিজাইনগুলো আপলোড করে রাখলাম ইত্যাদি ইত্যাদি এখন কি এখন হলো মার্কেট প্লেসে কাজ পাইতে হবে যেটা আসলে সবার মূল লক্ষ্য ঠিক আছে যে মার্কেট প্লেসে কীভাবে কাজ করব বা কীভাবে কি করব তো বিগিনার ফ্রেন্ডলি মার্কেট প্লেস ফাইবার আপনি ফাইবারে কাজ ফাইবার থেকে স্টার্ট করতে পারেন তো সেখানে আপনাকে সেলিং করতে হবে বা সেল
এই ফাইবার বা আপওয়ার্ক বা কোনো মার্কেট প্লেস রিলেটেড কিছু করতে হলে আপনাকে অবশ্যই ওরকম ওই জায়গাতে কাজ করছে এরকম লোকজনের সাহায্য দরকার বা তাদের থেকে সেমভাবে গাইডলাইন দরকার বা সাপোর্ট দরকার অন্যথায় সম্ভব না আমি আমার নিজের এক ছোট্ট স্টোরি বলি আমি নিজের জায়গা থেকে চার থেকে পাঁচ বছর জাস্ট নিজে যে জেদ করছি যে আমি কারো কাছে যাব না কারো কাছে শিখব না কারো কাছে নত হব না আমি আমার নিজের জায়গা থেকে করবো আমি কোনো প্রকার ইনভেস্টমেন্ট করতে চাই নাই কোনো কোর্সে যে আমার তার কাছ থেকে শিখতে হবে বাট আমার এরকমভাবে চার বছর সাড়ে চার বছর কিছুই হয় নাই দেন আমি নিজের সাথে নিজের যেদের সাথে হার মানার পরে আমি যখন কারো কাছ থেকে সাপোর্ট নেই কারো কাছ থেকে গাইডলাইন দেন দেন আমার ফাইবারে ভালো কিছু হওয়া শুরু হয়েছে এবং আস্তে আস্তে আমি ফাইবারে মোটামুটি ভালো একটা এরিয়া দখল করতে পারছে এবং খুব দক্ষতার সাথে কাজ করে যাচ্ছি তো এই আপনার একটা গাইডলাইন দরকার ঠিক আছে তো গাইডলাইনের জন্য আপনি ইউটিউবের ভিডিও দেখতে পারেন বা আপনার যদি অন্য কোনো মেন্টর থাকে আপনি মেন্টরকে ফলো করতে পারেন বা যাদের মেন্টর নেই বা যারা মেন্টর খুঁজছেন বা কেউ খুঁজেন আর কি বাট হ্যাঁ যদি মনে হয় যে আপনার ভালো একজন মেন্টর দরকার সেহেতু আমার একটি পার্সোনাল ফাইবার লাইভ কোর্স অনগোয়িং চলছে আপনারা সেটা ইনরোল করতে পারেন সেটা প্রি রেকর্ডেড কোর্স না সেটা লাইভ একটি কোর্স সেখানে আপনি আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারবেন কথা বলতে পারবেন প্রশ্ন করতে পারবেন আপনার প্রয়োজন হলে আমি আপনার জিনিসপাতিগুলো আমি দেখবো স্ক্রিন শেয়ার করব আপনাকে হেল্প করব ইত্যাদি ইত্যাদি ঠিক আছে তো এখানে আমার কোর্সটি না হলো ফাইবার নিঞ্জা কোর্স আপনারা অলরেডি দেখতেই পাচ্ছেন আমার ওয়েবসাইটে যাবেন আমার ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া থাকলো ওয়েবসাইটে যাবেন এবং এই যে কোর্স মডিউল কী কী শিখাবো ওখানে ইত্যাদি ইত্যাদি সব কিছু দেখবেন এবং কোর্সের শেষে লাইফ সাপোর্টের একটি ব্যবস্থা রয়েছে সো একদম পয়সা অবসুল ব্যাপার স্যাপার তো এই মার্কেট প্লেসে আপনাকে যে আমার আমার কোর্স আছে বলে যে আপনাকে কী কিনতে হবে এরকম কিছু না বাট ভিজিট করে আসবেন কোর্স মরিউলটা দেখে আসবেন অনেক হেল্প হবে আশা করি অনেক হেল্প হবে আর এই সো এই আপনাকে এইভাবে কাজ করতে হবে আর মার্কেট প্লেসে কাজ করার জন্য অবশ্যই গাইডলাইন দরকার সেটা আপনি ইউটিউব থেকে পেতে পারেন অথবা আপনার যদি মনে হয় যে না ইউটিউব ইজ নট মানে এনাফ না সবাই সেখানে ভালো কিছু শেয়ার করছে না মানে ডিপ কিছু শেয়ার করছে না সেহেতু আপনি কোর্স এনরোল করতে পারেন আমারও একটি ফাইবার প্লে লিস্ট আছে যেখানে আমি অনেক সিক্রেট সিক্রেট ব্যাপার আলোচনা করেছি যেগুলো ইউটিউবের অন্য কোনো ভিডিওতে অন্য কোনো মেন্টরের ভিডিওতে আমি দেখি নাই বা পাই নাই আমার সময় পাই নাই বা এখনও আমি পাই নাই সো আমার প্লে লিস্টটা চেক করতে পারেন সেইটা দেখলেও আপনার আশা করি যে সাপোর্ট প্রয়োজন হবে না বাট যদি হয় অবশ্যই আসি কারণ সাপোর্ট অল টাইম দরকার কারণ ইন ফিউচারেও আপনি অনেক প্রবলেম পড়তে পারেন আর যেগুলো আপনি জানেন এবং সেখানে ভুল সিদ্ধান্ত নিলে আপনাকে অনেক ভোগান্তিতে ভুগতে হতে পারে সো আপনার আগে থেকে একটু সাবধান হওয়া দরকার ওকে সো এই নিজের কোর্সের প্রমোশন করছি না একদমই আমি জানি যে কেরক একটা মানুষ যখন এরকম পর্যায়ে থাকে তার কেমন সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে সো নিজের জায়গা থেকে আমি জাস্ট একটা সলিউশন আপনাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করছি দ্যাটস ইট আর কিছুই না ওকে সো আজকের ভিডিও এতটুকুই ওকে তো আশা করি আমি আপনাদেরকে সব কিছু সুন্দরভাবে বোঝাতে পেরেছি এবং একটি গাইডলাইন দিতে পারছি যে আপনি কীভাবে শুরু করবেন এবং কোন স্টেপে গিয়ে কি কি করবেন আশা করি আপনিও খুব সুন্দরভাবে বুঝতে পারছেন যদি বুঝতে না পারেন তাহলে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে আপনার প্রশ্নটি করতে পারেন আমি আপনার কমেন্টের অ্যান্সার দিব আর আমি প্রতিটা কমেন্টেরই অ্যান্সার দিই যেটাতে প্রশ্ন থাকে ঠিক আছে আর এই হলো আমার চ্যানেল যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেন নেই সাবস্ক্রাইব করে ফেলেন কারণ আপনাদের জন্য অনেক হেল্পফুল হেল্পফুল কন্টেন্ট আমি অলরেডি বানিয়ে ফেলছি বানাচ্ছি বানাতে থাকবো জাস্ট আমার যেটা দরকার সেটা হলো আপনাদের সাপোর্ট আপনারা সাপোর্ট করবেন আপনারা কন্টেন্টে রিকোয়েস্ট করবেন যে ভাই এটার উপর কন্টেন্ট দরকার এটার উপর কন্টেন্ট দরকার আমি অবশ্যই আপনাদের রিকোয়েস্ট রাখবো ঠিক আছে তো আজকের জন্য এতটুকুই সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ রইল পরবর্তীতে আমরা ডিজিটাল মার্কেটিং আর ইত্যাদি ইত্যাদি আমি যে কাজগুলো করি আমি সেই কাজগুলোর উপর গাইডলাইন নিয়ে ভিডিও তৈরি করব সো স্টে টিউন উইথ মি থ্যাংক ইউ সো মাচ সিউজন বাই বাই